Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel and it's me, Chatting. And for today's video guys, magagawa po tayo ng isang tutorial, Brazilian tutorial. Uh, dahil maraming mga viewers natin ang nagre-request na gumawa tayo ng on how to do a uh, Brazilian, kung paano po ang procedure, kung paano ang pag- uh, process ng Brazilian. So, medyo natagalan po ang mga request na ito dahil uh, tumatahiming pa. <laughs> so, before yan guys, uh, naghanap muna ako ng product na ipapakita ko dito sa vlog na ito. Kasi gusto ko sana pag gumawa ako ng uh, isang, ano, isang tutorial, ay yung product ay available sa mga place nyo or mabilis nyo mahanap. So, nagtingin ako sa online Actually, meron na sana akong uh, isang uh, Brazilian na uh, uh, i-order rin. Kaso, nakita ko yung mga reviews ay hindi maganda. So, kinansel ko na. At may nakita rin ako guys na product sa, actually sa Facebook ko ito nakita. Pero, uh, dahil uh, ipapaship pa siya. So, may nakita naman ako na available daw ito sa HBC. So, meron kasing malapit na HBC dito sa lugar namin. So, pinuntahan ko siya. At nakabili nga ako guys ng uh, pang Brazilian. At ang Brazilian na ito guys ay itong uh, Kera Gloss Brazilian Keratin Blowout with Argan Oil. Ito po yung tsura niya guys. Kung mapapansin nyo, uh, mayroon dito sa Facebook, sa mga online store. Pero nakita ko ito guys sa uh, HBC. At ayan. Ang uh, ano nito guys ay 1 liter at ang price po nito ay so 1350 ayan kung napapansin nyo may ano pa ng uh, logo pa ng HBC. So uh, ito po yung binili ko guys para naman may preference kayo or kung may mas malapit diyan sa inyo na place ng HBC ayan pwede nyo uh, puntahan para makakita or mabili kung available ito sa inyo or pwede rin sa online guys meron din yan. Ang sabi nito dito guys sa uh, Brazilian ito ay ito ay reconstruct and revive your damaged hair. Ayan, nakalagay diyan sa likod at nandito rin sa likod nitong uh, uh, bottle na ito yung uh, direction kung paano gamitin ang Brazilian na ito. And of course, uh, inamoy ko na ito kanina guys nung binili ko siya. Uh, mabango siya, may set siya ng parang candy. Sabi kasi ng seller meron daw iba't ibang... Uh, Uh, variant nito, yung uh, may, sabi may chocolate, merong uh, argan oil ito which is the argan oil and strawberry and lemon so ito kasi ang available doon sa kanila guys so kaya ito na lang yung binili ko so itatry ito natin guys sa ating client ngayon at tingnan natin kung uh, effect ba ito pero actually guys ang, uh, ang Brazilian po ay hindi po talaga totally nakaka-straight dahil uh, isa po itong treatment So, disclaimer lang guys, kung kayo ay magpa-Brazilian at uh, nag-expect kayo na uunat ang buhok nyo, no guys, dahil ang uh, Brazilian, Brazilian blowout is 30% lang po ang nabibigay niya na straight, ng straightiness. Uh, bali, ano lang po siya guys, nakakawala lang siya ng mga dry, nakapagpalambot lang siya ng buhok, yun lang po ang maibigay ng Brazilian, hindi po talaga siya totally nakakapag-straight. And disclaimer lang pala guys, this product na ating gagamitin today is not sponsored by Keragloss or kung ano mang company ito. Ito po ay sariling bili ko po. So, at kung ano man po ang pagpaprocess ko sa pagpaprazilian is is on our kung paano ako mag-brazilian. Uh, kung meron po kayong ibang way ng pagpaprazilian ay and it, kung nag-work naman po sa inyo, it's okay po. Dahil kung ano man mang pagkita, uh, kung ano man ang makita nyo sa pagpaprazilian ko o pag Uh, gawa ng uh, Brazilian is yun po yung aking uh, way ng pagpa-Brazilian. So, I respect you guys. Then, ayan, let's start it na po. Let's start na po. <laughs> So, ito po yung buhok ng ating client na uh, iba Brazilian today. At meron na po siyang one year na nariband at six months na po siyang nagpa-color. Kung napapansin nyo ay black yung upper part at dito sa may middle to end ay medyo may color ng brown. So, ayan po ang buhok niya ay medyo dry. So, yun po ang iba Brazilian natin. At bago natin applyan siya guys, i-shampoohin po muna natin siya ng mga clarifying shampoo. Thank you. 
So pagkatapos po natin may shampoo ang buhok ng ating kliyente guys, i-blower po muna natin siya, patuyuin natin kahit mga 60 to 70 percent dry bago po tayo mag-apply ng ating Brazilian solution. So here's the product guys that I'm using uh, for Brazilian today. Ayan yung Quera Gloss. At ilalagay lang po natin siya dyan sa ating mixing bowl. As you can see guys, ang product na ito ay medyo watery siya. Pero hindi naman masyadong masyado yung pagka watery niya. Meron din naman siyang kunting cream. So ganyan po ang kanyang hitsura. Then, ayan, mag-apply na po tayo guys. Then, section lang po natin ang ating buhok ng ating client. At uh, mag-three portion po tayo uh, side by side. Then, kahit buo po dyan sa gitna. Then, upon application guys. Ayan, pakita ko muna sa inyo ang product. Ayan. Uh, ang pag-apply guys ng Brazilian ay parang sa rebound lang din. Huwag po natin isagal sa anit dahil... Ang Brazilian po, any Brazilian ay medyo mahapdi din po sa anit. At pag nag-apply po tayo, isuklayin po natin at i-massage natin yung buhok para ma-distribute evenly ang gamot doon sa buhok ng ating client. Then, ganyan lang, i-section natin, then apply and so on and so forth. At napansin ko pala guys sa product na ito, ang lambot niya ay apply sa buhok ng ating client. As in madulas po siya. Feeling ko maganda ang product na ito pero hindi ko pa siya masasabi ngay sa ngayon. At gagawan po natin ito ng uh, review after wash ng ating client. At isa pa po guys na napansin ko sa uh, product na ito, medyo masakit po siya sa ilong at sa mata as usual. Pero ganoon naman po talaga ang uh, product ng mga kahit anong Brazilian. Ganoon po talaga ang effect niya. So, meaning to say guys, pag mahap di sa ilong or sa mata, maganda po siya. Mayroon po siyang effectiveness. At sana totoo ito. And so, ayan, mag-apply lang po tayo na mag-apply hanggang sa matapos tayo. <music> natin guys mag-apply ng Brazilian solution. Ibabad po muna natin ito ng at least 30 minutes. Then, babalikan po natin siya after 30 minutes para suklayin ang kanyang hair. So, ayan. Kung mapapansin nyo guys, medyo natuyo na ang kanyang hair. So, susuklayin natin para uh, pumasok or evenly distributed ang product sa buhok ng ating client before natin siya i-blower. So, kung na... Uh, reapply, I mean, kung nasuklay na po natin siya, mag-extend muna tayo kahit 10 minutes before natin siya i-blow dry. So, after completely na naibabad na po ang buhok ng ating client, which is 40 minutes po natin na ibabad, 
i-blower po natin at huwag po muna natin siyang banlawan dahil hindi po binabanlawan ang Brazilian during the process. Bali, derecho blower po siya. At siya nga pala guys, pag nag-blower po tayo sa buhok ng ating client, huwag po, na, huwag po tayong gumamit ng roller brush o paddle brush para hindi po siya umusok dahil ang usok po na galing sa Brazilian pag nalanghap po tayo natin ay medyo masakit po sa ilong talaga at this moment guys habang binoblower ko siya masakit po talaga siya sa mata at sa ilong which is normally po talaga sa mga Brazilian ganun po talaga ang kanyang effect so hindi na po ito uh, bago dahil ganun naman po talaga ang effect ng mga Brazilian masakit sa mata at saka sa ilong pero guys okay lang po yun dahil ibig sabihin nun ay maganda po yung product So habang winoblower ko guys yung ating client, napansin ko ang kanyang buhok na sobrang dulas at sobrang lambot. At hindi siya gaya ng ibang Brazilian na natry ko na pag blinower ay matigas at parang may mga gamot-gamot na dumidikit sa kamay o yung parang nagpupulbo-pulbo. Pero ito guys, parang nanuot talaga yung kanyang uh, gamot doon sa buhok at wala akong naramdaman na mga parang pulbos kundi dulas sa kamay ko ang aking naramdaman which is magandang product po yun guys Then after po natin ma-blower or mapatuyo ang buhok ng ating client guys, ngayon in-next naman po natin ang pagpa-plancha at ang init po nito guys ng ating plancha ay 200 degrees Celsius at ayan ang pagpa-plancha guys ay kahit ma medyo makapal po ang sectioning natin guys it's okay lang po. Ang importante ay ma-plancha po natin at mainitan ang Uh, Brazilian treatment para malock in yung gamot doon sa buhok ng ating client or pumasok yung gamot doon sa hibla ng uh, buhok ng ating client Oh, 
So guys, pag natapos po ang Brazilian natin, 3 days po ito bago banlawan at uh, wag po natin muna siyang talian, lagyan ng clamp or isabit sa tenga. And pag naligo po tayo guys, wag po muna natin siyang shashampuhin. Bali, ang ilalagay lang po muna natin ay conditioner or di kaya mga deep conditioning treatment para hindi po ma-wash out agad ang ating Brazilian treatment. So ayan guys, tapos na po tayo mag Brazilian uh, uh, Brazilian tutorial o yung Brazilian procedure na ginawa natin today. At kung mapapansin nyo naman guys, ay talagang kumintab at nag-straight naman po talaga siya dahil syempre pinansya po natin. At as I said earlier, na hindi po talaga nakaka-straight yung Brazilian. Pero I'm looking forward sa gamot na ito guys kung maganda po talaga ang effect nito. At i-update ko kayo guys after 3 days after wash po ng ating uh, client dahil uh, malapit lang naman po siya dito sa area ko at pupuntahan ko siya para makita natin ang uh, result after 3 days. So, abangan nyo yan guys, ang uh, result. At, siya nga pala guys, kung maganda po ang product na ito ay siguro gagamitin ko na rin ito kung uh, ito ba ay effective. At siya nga pala guys, kung uh, kayo ay naka-experience na or nakagamit na ng product na ito, comment down below kung ano ang experience nyo at ano ang masasabi nyo. At kung meron kayong mga questions, suggestions, or recommendations, mag-comment lang po kayo sa comment section. At kung nagustuhan din nyo po ang video ito, please don't forget give, to give me some thumbs up and i-share nyo na rin po kung uh, uh, gusto nyong i-share. And doon sa mga bago kong mga manonood or mga bago kong subscriber, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dyan, Please do subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para ma-update or ma-notify kayo every time na mag upload ako ng mga panibago kong video or vlog. At doon naman, naman po sa mga dati ko na mga manonood at mga subscriber, maraming maraming salamat sa patuloy na pag-support kay Chading. And hanggang dito na lang po ang aking... Uh, uh, vlog na ito at kita-kita po tayo sa mga susunod kong mga video. Maraming maraming salamat at I love you all. God bless you all. Mwah! Bye! Sorry, it's DJ.